আসসালামু আলাইকুম মোদের বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমি শরীফুল ইসলাম আপনাদের জানাই স্বাগতম আজকের ক্লাসে আমরা শিখব এইচএসসি হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় অধ্যায়টির নাম হচ্ছে হিসাবের বইসমূহ প্রিয় বন্ধুরা আপনারা যারা এইচএসসি দুই সালের পরীক্ষার্থী রয়েছেন তাদের শর্ট সিলেবাসেও এই অধ্যায়টি রয়েছে এবং এই অধ্যায় থেকে প্রতি বছর একটা না একটা প্রশ্ন থাকে এবং আপনাদেরও আসবে ইনশাল্লাহ তো এর জন্য আমরা সাজেশন আকারে সর্বমোট এই অধ্যায়ের উপরে তিনটি ক্লাস আপলোড করছি তো তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের দ্বিতীয়তম ক্লাস তো আজকে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ বোর্ড প্রশ্নটি সমাধান করব এই প্রশ্নটি এসেছে রাজশাহী বোর্ড দুই সালে তো চলুন প্রিয় বন্ধুরা আমরা আগে প্রশ্নটি পড়ি আপনারা একটু আমাদের সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন তো প্রশ্নের শুরুতে বলেছে অসীম ট্রেডার্সের দুই হাজার আঠারো সালের মার্চ মাসে সংগঠিত লেনদেন সমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো দুই হাজার আঠারো মার্চ এক অসীম ট্রেডার্স নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যাংক জমা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এবং চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন মার্চ পাঁচ তারিখে বলেছে আনিতার কাছে পণ্য বিক্রয় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দেখেন পিয় বন্ধুরা এখানে কিন্তু আনিতার কাছে পণ্য বিক্রয় তার মানে এখানে নাম উল্লেখ আছে এবং নগদের কথা বলা নেই তাহলে আনিতার নিকট অবশ্যই ধারে পণ্য বিক্রয় করা হয়েছে মার্চ সাত তারিখে বলেছে মনিরের কাছ থেকে ধারে পণ্য ক্রয় পঁচিশ হাজার টাকা মার্চ নয় তারিখে বলেছে নগদে বিক্রয় উনত্রিশ হাজার টাকা মার্চ আঠারো তারিখে বলেছে আনি আনিতার কাছ থেকে দাগ কাটা চেক পাওয়া গেল দশ হাজার টাকা মার্চ উনিশ তারিখে বলেছে বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ চার হাজার টাকা প্রিয় বন্ধুরা বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ এই এন্ট্রিটার পাশে আপনার একটু স্টার দিয়ে রাখবেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা এন্ট্রি এরপরে বলেছে মার্চ একত্রিশ তারিখে ব্যাংক কর্তৃক সুদ মঞ্জুর এক হাজার টাকা প্রশ্নের কদাগে বলেছে অসীম ট্রেডার্স এর নিট ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো প্রশ্নের খদাগে বলেছে উপর্যুক্ত লেনদেনগুলো শ্রেণী বিভাগ সহ হিসাব খাত নির্ণয় করো এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এবং প্রশ্নের গদ আগে যে প্রশ্নটা আমাদের আসবেই সেটা হচ্ছে বিবরণী সকে হিসাব সমীকরণের উপরে লেনদেনের প্রভাব দেখাও মানে একটা বিবরণী সক বা একটা টেবুল আর সক বলে যেটাকে আমরা এটা প্রস্তুত করতে বলেছে প্রশ্নের গদ আগে তো প্রশ্নের কদ আগের জন্য যে শখটা লাগবে আমাদের তারিখ বিবরণ দুইটা টাকার ঘর এবং কদাক দিয়ে লিখে নেব অসীম ট্রেডার্সের নিট ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো এখন আমরা দেখি যে টোটাল আমরা কোন লেনদেনের ফলে পণ্য ক্রয় করেছি এবং কোন লেনদেনগুলোর ফলে আমাদের পণ্য চলে গেছে তো এইটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে তাহলে আমাদের নিট করাইটা বের হয়ে যাবে তো আমরা যদি আমাদের উদ্দীপকের সাত নাম্বার মার্চ সাত তারিখের দিকে খেয়াল করি মনিরের কাছ থেকে ধারে পণ্য করায় পঁচিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা দুই হাজার আঠারো মার্চ সাত মনিরের কাছ থেকে ধারে धारे नगदे दरकार नहीं नगदे क्रय करते कत पन्न्य क्रय कर पचिस हजार टाइम लिखबो पचिस हजार टाइम ख्याल कर देखें प्रिय बंधुरा क्यों कारण बिनामूल्य पन्न्य वितरण करते हाँ बिनामूल्य पन्न्य वितरण मान कि विज्ञापन जो विज्ञापन पार्पास पन्न्य की करी वितरण करी हाँ बिनामूल्य को टा ना नहीं वितरण कर दीची तो एर फलेज्ञापन हे एन विज्ञापन जो हक आज जे कारण हूँ ना क्या जो पन्न्य वितरण करी पन्न्य की चले जावश्य कि माइनस है तो माइनस दिए एखे कि लिखब बिनामूल्य पन्न्य कत हजार टन्न्य वितरण कर चार हजार टन्न्य वितरण कर लिखल चार हजार टो चार हजार टन्न्य जो बिना मूल्य पन्न्य वितरण कर दे पन्न्य चले जा 
তাহলে কিনছিলাম 25000 টাকা এর মধ্যে বিতরণ করলাম কয় হাজার টাকা 4000 টাকা তাহলে 25000 থেকে 4000 চলে গেলে তাহলে আমার আর পণ্য রয়েছে কত হাজার টাকা 21000 টাকা তাহলে এই 21000 টাকা হচ্ছে আমাদের নিট ধারে ক্রয় কেমন তো এভাবে আপনারা খুব সহজে নিট ধারে ক্রয় নির্ণয় করতে পারবেন প্রিয় বন্ধুরা আর এবার প্রশ্নের খ দাগে যে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নটা বলেছে উপযুক্ত লেনদেনগুলো শ্রেণীবিভাগ সহ হিসাব খাত নির্ণয় করতে বলেছে শ্রেণীবিভাগ সহ হিসাব খাত তো চলুন প্রিয় বন্ধুরা এবার আমরা খ দাগের উত্তর করি প্রিয় বন্ধুরা উপযুক্ত লেনদেনগুলো শ্রেণীবিভাগ সহ হিসাব খাত নির্ণয় করতে বলেছে প্রশ্নের খ দাগে এখন এর জন্য আমাদের যে ছকটা লাগবে সেই ছকটা হচ্ছে হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছক तो छकटा कैमन तीन ट कलम टनबा प्रथम कलम तारीख ए द्वित कलम संश्लिष्ट हिसाब खात तृत्य कलम हिसाब श्रेणी एन हिसाब श्रेणी बोलते सबाई जान आधुनिक हिसाब विज्ञान सर्वमोट पाँच प्रकार हिसाब आदि एक लिखे दी एक नम्बर जो हिसाब से हलो सम्पद दई नम्बर हल व्यय तीन नम्बर हलो आय चार नम्बर हलो दाय पांच नम्बर हम मालिकाना सत्य पांच प्रकार हिसाब हाँ हिसाब श्रेणी हलो हिसाब श्रेणी बसाते हैं हिसाब खाद बोलते हलो सबाई जान प्रत्येक लेंदेन दुईटा पक्ष था एक डेबिट पक्ष और एक क्रेडिट पक्ष पक्ष हलो दुईटा हिसाब खात तो हिसाब खात बोलते क्या पक्ष के बुझा एक पक्ष सुविधा ग्रहण कर सुविधा प्रदान कर पक्ष ही हलो दुईटा हिसाब खात तो एक कर ले अंक एकदम अपन का पानी मतन सहज हो जाए चलो आप शुरू करी तो प्रथम जो लेंदेन दुई हजार अठारह साल मार्च एक असीम टेडार्स नगद पंचाश हजार टाक बैंक जमा पैंतालिस हजार टाक चल्लिस हजार टाइम ऋण नहीं व्यवसा शुरू कर लें हजार अठारो मार्च एक्खिख दीब प्रथम तारीख हलो दुहजार अठारो एपर लिखब मार्च एक हमें जानी एट हलो प्रारम्भिक मूलधन तो एखे की की व्यवसा शुरू कर नगद टाक बैंक जमा और बैंक ऋण तेल नगदान हिसाब एखे प्रथम नगदान हिसाब नगद टाक नहीं जेहतु शुरू कर नगदान हिसाब और एक नहीं शुरू कर बैंक जमा तो बैंक हिसाब हाँ लिखबर मूलधन हिसाब एखे चार प्रकार हिसाब सृष्टि हलो की व्यवसा शुरू कर नगद टाक नगदन हिसाब बैंक जमा बैंक हिसाब बैंक ऋण नहीं बैंक ऋण हिसाब एगुल मूलधन स्वरूप मूलधन हिसाब एबारे चार प्रकार हिसाब खात हिसाब खाट श्रेणी भर पड़े पांच प्रकार श्रेणी श्रेणी भरे पड़े तो नगद टकर कथा नगद टाक अवश्य एक सम्पद तो सुंदर नगद ट सोदा लिखे दीब की सम्पद कम पे बंधुरा सम्पद लिखे देव ओके किसार दरकार नहीं बैंक हिसाब मैंने बैंक जो जमा रही है ठीक है तो बैंक हिसाब जो जिनने सम्पद कारण बैंक टाक जमा रही है अपनार्जन की अवश्य सम्पद एपर बैंक ऋण बैंक ऋण की एक दाय ना कारण ये बैंक ऋण ट ना हो टाटा क्योंकि किसुदिन पर आर फेरत दिए दीते हैं तो हमें ये अवश्य हमारे कि एक दाय ठीक है एपर मूलधन सबाई जानी मूलधन उत्तोलन एगो हलो मालिकाना सत्व ताकि अवश्य सोजा लिखे दीब कि मालिकाना सत्य ओके पी बंधुरा एट हलो हिसाब श्रेणी और संश्लिष्ट हिसाब खात यह अपनारा कर सब समय ओके पर एंट्री टाइम चले जा मार्च पासे बोसे आनी के सरि आनितार पन्न विक्रय पैंत हजार टाक मार्च पास लिखल जेहेतु एखे बस नाम आनिता आनिका बार बार मिले जाए अपना एक बुझे नियन आनितार पन्न्य विक्रय पैंत हजार टाइम नाम उल्लेख आोकर का बिक्री कर लोकर नाम की आनिता तो आनितार जो बिक्री कर नाम उल्लेख जीतु आर मैं ये धारे विक्रय कर धारे विक्रय कर लेटार टेक्निक क्योंकि गत क्लैसे देवी 
তার মানে এটার জাবেদা হবে জাবেদা তো বলা যায় না যে দুইটা হিসাব খাত একটা হচ্ছে হলো দেনাদার হিসাব দেনাদার হিসাব না লিখে আপনারা প্রাপ্য হিসাব লিখলে হবে আর এখানে লিখব বিক্রয় হিসাব ওকে প্রিয় বন্ধুরা তো দেনাদার কি আমরা কারো কাছে যদি টাকা পাই সেটা আমাদের জন্য কি সম্পদ তাহলে দেনাদার অবশ্যই আমাদের জন্য কি সম্পদ আর এই বিক্রয়ের ফলে কি হয়েছে আয় হয়েছে তাহলে আমরা এখানে লিখব আয় এখন প্রিয় বন্ধুরা অনেকে বলতে পারেন যে স্যার আমার তো আয় হয়নি কারণ এটা তো আমি ধারে বিক্রয় করেছি কিন্তু আয় এখন হয় নাই কিন্তু ভবিষ্যতে কিন্তু আয় হবে এখান থেকে তো ব্যয় হওয়ার কোনো সুযোগ নাই বিক্রয় করলে আমার এটা এখন টাকাটা আসেনি কিন্তু ভবিষ্যতে আয় হবে তার মানে বিক্রয় সব সময় আয় ওকে তো পাঁচ তারিখ এভাবে আমরা লিখব আর প্রিয় বন্ধুরা এখানে প্লাস মানে সম্পদ বৃদ্ধি পাইছে না হ্রাস পাইছে দায় বৃদ্ধি না হ্রাস মালিকাংশ বৃদ্ধি না এটা লেখার দরকার নেই কারণ এখানে তো আমরা ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করতেছি না এখানে শুধু হিসাবের শ্রেণী আর হিসাব খাতগুলো তো এখানে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় করার কোনো কিছু নাই হ্যাঁ তো এই জন্য আমরা এখানে প্লাস মাইনাস বা রাস বৃদ্ধি এগুলো কিন্তু লিখবো না এটা মনে রাখবেন কেমন আচ্ছা এরপরে হচ্ছে সাত তারিখ মনিরের কাছ থেকে ধারে পণ্য করায় পঁচিশ হাজার টাকা ধারে পণ্য করায় টেকনিক কি ক্রোপা ক্রয় হিসাব ডেবিট পাওনাদার হিসেব ক্রেডিট আগে একটু লিখে ফেলি তো এটা সাত তারিখ ক্রয় হিসাব ডেবিট বারবার মুখ থেকে ডেবিট ক্রেডিট চলে আসে যদিও এখানে ডেবিট ক্রেডিট লেখা যাবে না কারণ এখানে কিন্তু আমাদের ডেবিট কার্ড ক্রেডিট নির্ণয় করতে বলেনি এবং পাওনাদার হিসাব আসবে দুইটা হিসাব কেমন তো ক্রয় হিসাব আমরা জানি ক্রয় করলে কি হয় ব্যয় হয় তাহলে অবশ্যই এটা কি লিখব ব্যয় আর পাওনাদার যেহেতু পাওনাদারকে আমাদের কিছুদিন পরে টাকা দিয়ে দিতে হয় তাহলে পাওনাদার আমাদের জন্য অবশ্যই কি পাওনাদার হিসাব আমাদের জন্য দায় কারণ পাওনাদারকে যেহেতু তার কাছ থেকে ধারে পণ্য ক্রয় করা হয়েছে তার মানে তাকে কিছুদিন পরে টাকা দিয়ে দিতে হবে তাহলে এটা অবশ্যই কি আমাদের জন্য একটা দায় কেমন যা দুই দিন পরে টাকা ফেরত দিয়ে দিতে হয় এটা আমাদের কি দায় যেমন এই যে ব্যাংক ঋণ এটা আমাদের জন্য কি দায় একটু মনে রাখবেন কেমন ওকে এরপরে এন্ট্রিতে আমরা চলে যাই এখন এখানে বলতে পারেন যে স্যার এখানে তো আমি ধারে ক্রয় করছি আমার তো ব্যয় হয়নি টাকা এখনো যায়নি তাহলে ব্যয় লিখছেন কেন ব্যয় এখন হয়নি কিন্তু ভবিষ্যতে হবে কেমন এই জন্য এরপরে বলেছে নগদে বিক্রয় উনত্রিশ হাজার টাকা নগদে বিক্রয় করলে দুইটা হিসাবে সৃষ্টি হয় নগদ টাকা প্রতিষ্ঠানে আসতেছে তো নগদান হিসাব একটা হয় আর একটা হয় হচ্ছে বিক্রয় হিসাব আচ্ছা নগদান হিসাব আমি অলরেডি বুঝে গেছি নগদ আমাদের জন্য একটা সম্পদ তাহলে নগদান হিসাব আমরা এখানে লিখব সম্পদ এবং বিক্রয় কি সরি বিক্রয় হচ্ছে আমাদের জন্য একটা আয় তাহলে আমরা বিক্রয় কি কি লিখবো এখানে আয় লিখব কেমন এরপরে যদি আঠারো তারিখ বসে আনিকার সরি আনিতার কাছ থেকে দাগ কাটা চেক পাওয়া গেল দশ হাজার টাকা তাহলে আনিকার কাছ থেকে চেক পাওয়া গেছে দশ হাজার টাকা তাহলে আমরা যদি চেক পাই তাহলে আমরা এখানে কি চেক পাচ্ছি না এবার তার নগদ টাকা পেলাম না কি পেলাম দাগ কাটা একটা চেক পাইলাম অ্যান্সার দাগ কাটা মানে কি দাগ কাটা মানে যে চেকের কর্নারে একটা দাগ দিয়ে লেখা থাকে মানে সিকিউরিটি পারপাস বা নিরাপত্তার খাতিরে দেওয়া থাকে এবং প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে দেয় যার বরাবর দাগ কাটা চেকটা ইস্যু করা হয়েছে তার নাম লিখে দেয় এখন এখানে দাগ কাটা চেক বলতে আপনাকে এখানে মানে মানে কনফিউজ করার জন্য দাগ কাটা লিখছে দাগ কাটা চেকের জন্য আলাদা কোনো যাবেদা নেই ওই চেকে পাওয়া গেছে মানে চেকে পাওয়া গেছে সেটা দাগ কাটা চেক হোক বা অন্য কোনো চেক হোক তার মানে চেক পাইলে চেক নামে তো কোনো হিসাব নেই হাসি আসে কি হিসাব ব্যাংক হিসাব তাহলে যেহেতু চেক পাচ্ছি সেহেতু এখানে দুইটা হিসাব হচ্ছে একটা হচ্ছে হলো ব্যাংক হিসাব এবং চেকটা পাচ্ছি কার কাছ থেকে অবশ্যই দেনাদারের কাছ থেকে সেই দেনাদারের নাম কি সেই দেনাদারের নাম হচ্ছে হলো আনিতা তাহলে আমরা এখানে অবশ্যই হ্যাঁ দেনাদার হিসাব লিখে দিব কেমন এই দুইটাই কিন্তু সম্পদ কারণ চেকটা আমরা যেহেতু পাচ্ছি তাহলে চেক আমাদের জন্য কি একটা সম্পদ তাহলে আমরা এখানে লিখব কি সম্পদ হ্যাঁ আবার এই দেনাদার যেহেতু ওর কাছে আমি টাকা পেতাম ও টাকা দিয়ে দিয়েছে তারপর তারপরেও কি দেনাদার আমাদের জন্য কি সম্পদ তাহলে এখানে আমরা লিখবো এটাও সম্পদ এখানে সম্পদ বৃদ্ধি পেলে এখানে সম্পদ হ্রাস পেলে কিন্তু হ্রাস বৃদ্ধি আমরা লিখতে পারবো না এরপর এনটিতে যদি আমরা যাই এরপরে বলেছে বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ ১৯ তারিখ চার হাজার টাকা আচ্ছা বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ কেন করে বিজ্ঞাপনের জন্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পারপাস তো অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য যদি পণ্য বিতরণ করে তখন আমাদের পণ্য কিন্তু প্রতিষ্ঠান থেকে চলে যায় 
কিন্তু এর ফলে কি খরচ বৃদ্ধি পায় বিজ্ঞাপন খরচ বৃদ্ধি পায় তাহলে আমরা এখানে বিজ্ঞাপন হিসাব কি লিখবো দুইটা হিসাব একটা হলো বিজ্ঞাপন হিসাব আর এবার বিজ্ঞাপন বাবদ কি আমাদের নগদ খরচ হলো না পণ্য চলে গেছে তাহলে পণ্য যেহেতু চলে গেছে পণ্য হিসাব তো আর ক্রেডিট হয় না অ্যাকাউন্টিং এ পণ্য নামে কোনো হিসাব নাই আছে কি ক্রয় হিসাব এটা একটু মাথায় রাখবেন অ্যাকাউন্টিং এ পণ্য নামে কোনো হিসাব নাই কি হিসাব আছে ক্রয় হিসাব তাহলে এখানে আমরা লিখবো ক্রয় হিসাব এখন এখানে মজার যে বিষয়টা আমি আপনাদের একটু স্টার দিয়ে রাখতে বসিলাম বিজ্ঞাপন কিন্তু আমাদের জন্য ব্যয় এবং এই ক্রয় এই ক্রয়ও কিন্তু আমাদের জন্য ব্যয় ওকে হ্যাঁ ক্রয় আমাদের জন্য ব্যয় দুইটাই আমাদের জন্য কিন্তু ব্যয় হ্যাঁ কিন্তু এখানে হইল কি এখানে ব্যয় বৃদ্ধি পেলো আর এখানে ব্যয় হ্রাস পেলো এমন এটা আমরা যখন বিবরণী সক বা টেবুল অর্সক করব তখন আরো বিস্তারিত আপনাদের বুঝিয়ে দেব এরপরে দেখেন একত্রিশ তারিখ বলেছে ব্যাংক কর্তৃক সুদ মঞ্জুর করা হয়েছে এক হাজার টাকা এটা কত তারিখ একত্রিশ তারিখ ব্যাংক যদি সুদ মঞ্জুর করে এখানে দুইটা হিসাব হয় এক হচ্ছে হলো ব্যাংকে টাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে সো ব্যাংক হিসাব আমরা লিখবো একটা হিসাব হচ্ছে ব্যাংক হিসাব যেহেতু ব্যাংকে টাকা বৃদ্ধি পেল ব্যাংক আমাদের জমা টাকার উপর সুদ দিয়েছে আর একটা কি হয়েছে আমাদের এই যে সুদটা কি আমাদের জন্য একটা আয় না ব্যাংক আমাদের জমা টাকার উপর সুদ দিছে তার মানে এখানে কি বৃদ্ধি পাইছে আমাদের আয় বৃদ্ধি পাইছে তাহলে এখানে ব্যাংক সুদ হিসাব লিখবো তাহলে এখানে যে দুইটা হিসাব খাত একটা হচ্ছে হলো ব্যাংকে যেহেতু টাকা বৃদ্ধি পাইছে সো এটা আমাদের জন্য কি সম্পদ আর এই ব্যাংক সুদ ব্যাংকে যেহেতু আমাদের সুদ হয়েছে সুদ কি বিনিয়োগের সুদ ব্যাংক জমার সুদ এগুলো আমাদের জন্য কি আয় তাহলে কারণ এর ফলে আমাদের টাকা আয় হয়েছে বৃদ্ধি পাইছে তো আমরা এখানে এটা লিখবো আয় তো যদি লেনদেনগুলো শ্রেণী বিভাগ সহ হিসাব খাত নির্ণয় করে আপনি এভাবেই নির্ণয় করবেন তিনটা কলম টানবেন তিনটা কলামে এইভাবে যেভাবে আমি করিয়েছি এভাবে ইনশাল্লাহ আপনারা পরীক্ষা হলে করবেন প্রশ্নের গদাগে বলেছে বিবরণী সকে একটি হিসাব সমীকরণের উপরে লেনদেনের প্রভাব দেখাও তার মানে এবার আমাদের একটা বিবরণী ছক আঁকাতে হবে এবং প্রিয় বন্ধুরা এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের আমি বলছি আপনাদের কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই একটা বিবরণী ছক পরীক্ষায় থাকবেই থাকবে মাস্ট একটু কষ্ট করে আপনারা বিবরণী ছকটা ভালো মতন প্র্যাকটিস করে যাবেন যাতে যে কোনো প্রকার বিবরণী ছক আসলে আপনারা খুব দ্রুত করতে পারেন আর আমরা একটু সময় বাঁচিয়ে কিভাবে প্রতি লাইনে লাইনে উদ্বৃত্ত না নামিয়ে বিবরণী ছক নির্ণয় করা যায় চলুন সেটা শিখে প্রিয় বন্ধুরা এবার আমরা খুব সহজে বিবরণী ছক বা টেবুলার ছক প্রস্তুত করব তো আমরা ছকটা আঁকিয়ে রেখেছি তো আমরা চলুন সরাসরি আমরা উত্তরে চলে যাই তো দুই সালের মার্চ মাসের এক তারিখের লেনদেনটি ছিল অসীম ট্রেডার্সের নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং ব্যাংক জমা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এবং চল্লিশ হাজার টাকার ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা এন্ট্রি প্রিয় বন্ধুরা একটু খেয়াল করবেন এখানে অসীম ট্রেডার্স নগদ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে তো আমরা এখানে নগদান হিসাবকে তাহলে কি লিখতে পারি নগদান হিসাবকে আমরা ডেবিট লিখতে পারি নগদান হিসাব ডেবিট আর কি নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে ব্যাংক জমা তো আমরা ব্যাংক হিসাবকেও কি করতে পারি ডেবিট করতে পারি এবং ব্যাংক ঋণ নিয়েও ব্যবসা শুরু করেছে কিন্তু ব্যাংক ঋণ কি হবে ব্যাংক ঋণ অবশ্যই অবশ্যই কি হবে প্রিয় বন্ধুরা ক্রেডিট হবে কেমন আর মূলধন হিসাব কি হবে যেহেতু এগুলো সে মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে মাসের শুরুতে সো মূলধন হিসাব ক্রেডিট হবে এখন সমস্যা হয় হচ্ছে হলো টাকার অ্যামাউন্টে প্রিয় বন্ধুরা টাকার অ্যামাউন্ট একটু খেয়াল করবেন দেখেন নগদ সে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে অনেকে কি করে নগদের এখানে ডাইরেক্ট সে পঞ্চাশ হাজার লিখে ফেলে এটা লেখা যাবে না পঞ্চাশ হাজার টাকা লেখা যাবে না কেন লেখা যাবে না কেন পঞ্চাশ হাজার টাকা তো সে নগদ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে পাশাপাশি সে তো ব্যাংকের থেকেও ঋণ নিয়েছে তো ব্যাংকের থেকে কয় টাকা ঋণ নিয়েছে বলেই তো দিয়েছে ব্যাংকের থেকে চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছে তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা তার নিজের নগদ আর ব্যাংকের থেকে নগদ নিল কত চল্লিশ হাজার তাহলে পঞ্চাশ আর চল্লিশ টোটাল কত নব্বই হাজার টাকা তাহলে সে নব্বই হাজার টাকা নগদ নিয়ে ব্যবসা শুরু করলো এখানে পঞ্চাশ হাজার লেখা যাবে না কেমন ঋণের টাকা এবং নগদ টাকা দুইটা যোগ করে লিখতে হবে এবং ব্যাংকে জমা দেওয়া ছিল এটা তো ডিরেক্ট দেওয়া আছে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা তাহলে ব্যাংক জমার এখানে লিখবো পঁয়তাল্লিশ হাজার আর ব্যাংকের থেকে ঋণ করেছে কত হাজার টাকা চল্লিশ হাজার টাকা এটা তো চল্লিশ হাজার টাকা ঠিক আছে আর মূলধন হিসাবে কত টাকা লিখবো প্রিয় বন্ধুরা মূলধন হিসাবে এই ডেবিট দুইটা যোগ দিব নব্বই হাজার আর এই পঁয়তাল্লিশ হাজার যোগ দিব তাহলে আমি যদি একটু যোগ দিই নব্বই হাজার যোগ পঁয়তাল্লিশ হাজার করলে বেড়েছে এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এ
কারণ এই যে এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এর ভিতরে কিন্তু ঋণ রয়েছে কারণ ঋণ কিন্তু আমাদের মূলধন না কারণ ওটা কিন্তু দায় হ্যাঁ তো দায়েরটা বাদ দিয়ে যেতে হবে দায় কত আছে চল্লিশ হাজার তাহলে এই এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার থেকে চল্লিশ হাজার বিয়োগ করলাম বিয়োগ করলে আমরা পাই পঁচানব্বই হাজার টাকা তাহলে এখানে মূলধনে লিখতে হবে কত হাজার টাকা পঁচানব্বই হাজার টাকা ওকে প্রিয় বন্ধুরা তো এবার আমাদের আহ এ পাশে বসাতে হবে তো কিভাবে বসাবো এটা হচ্ছে দুই হাজার মার্চ এক তাহলে আমরা লিখলাম দুই মার্চ এক নগদ কত টাকা নব্বই হাজার টাকা আমরা জানি নগদ হচ্ছে হলো সম্পদ তাহলে এই নগদের ঘরে যাবে হচ্ছে হলো নব্বই হাজার টাকা এবং ব্যাংক হিসাব পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এটাও আমরা জানি ব্যাংকে টাকা জমা রয়েছে সো ব্যাংক হিসাব এটাও আমাদের জন্য কি সম্পদ তাহলে ব্যাংকের ঘরে যাবে কত হাজার টাকা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা ওকে এবং ব্যাংকের থেকে সে ঋণ নিয়েছে কত টাকা চল্লিশ হাজার টাকা ব্যাংক ঋণ কি আমাদের জন্য একটা দায় তাহলে দায়টা যাবে এই দায়ের পাশে হ্যাঁ ঋণের এখানে আমরা লিখবো তাই এখানে ব্যাংক ঋণও লিখতে পারতেন আপনি চাইলে চল্লিশ হাজার টাকা আর মূলধন আমরা সবাই জানি মূলধন কি মালিকানা সত্য মালিকানা সত্য অবশ্যই মালিকানা সত্যের ঘরে আসবে কেমন তো মূলধন আছে হচ্ছে পঁচানব্বই হাজার টাকা তো এখানে আমরা লিখবো পঁচানব্বই হাজার টাকা আর প্রিয় বন্ধুর একটা বিষয় একটু মাথায় রাখবেন এই মালিকানা সত্যের ঘরে যদি কোনো লেনদেন আসে সেই লেনদেনটা অবশ্যই এই মন্তব্যের ঘরেও আমাদের মন্তব্য দিতে হবে তার মানে এই মালিকানা সত্যের ঘরে আসলেই মন্তব্য দিতে হবে নতুবা আমাদের মন্তব্য দেওয়া লাগবে না তাহলে যেহেতু মালিকানা সত্যের ঘরে কি মালিকানা সত্যের ঘরে পঁচানব্বই হাজার এসেছে সেই তো আমরা এখানে মন্তব্য দিব তো এটা কি যেহেতু এক তারিখ সেই তো মূলধন আছে তো আমরা এখানে লিখবো মূলধন আনয়ন মূলধন আনয়ন धारे विक्रय कर धारे विक्रय कर लेखी सबाई जानी धारे विक्रय कर लेनादार हिसाब डेविड एवं विक्रय हिसाब सम्पद बृद्धि पे पैंतारप्य हिसाब लिखल তো সম্পত্তি বৃদ্ধি বলে আর বিক্রয় করলে আমাদের কি হয় আয় হয় আর আয় হইলেই কি মালিকানা সত্য আমরা জানি চারটা জিনিসকে আমরা মালিকানা সত্য বলি আয় মূলধন ব্যয় উত্তোলন যেহেতু বিক্রয় করলে আয় হচ্ছে সেই তো এটা অবশ্যই মালিকানা সত্যের ঘরেই কি যাবে কেমন তো আমরা এটা একটু লিখে দিই আপনারা একটু মাথায় রাখবেন এই চারটা জিনিস হচ্ছে না মালিকানা সত্য সেটা হলো আয় মূলধন उत्तोलन ह्रास पा एक कैमन तो जेहेतु विक्रय आय तो मालिकाना सत्व मालिकाना सत्व की बृद्धि पा पैंतर हजार टाइम प्लस फिगार लिखे दीब আর যেহেতু মালিকানা সত্যের ঘরে আসছে সো আমাদের মন্তব্য দিতে হবে তো মন্তব্য আমরা জাস্ট লিখে দেবো আয় যেহেতু বিক্রয় করলে কি হয়েছে আয় হয়েছে সিম্পল এর পরে এন্ট্রিতে আমরা চলে যাই হুম পরে এন্ট্রিতে হচ্ছে হলো মনিরের কাছ থেকে ধারে পণ্য করায় পঁচিশ হাজার টাকা তো ধারে পণ্য করায় টেকনিকটা কি ক্রোপা ওই শব্দটা একটু মাথায় রাখবেন ক্রোপা ক্রয় হিসাব ডেবিট পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট ক্রয় হিসাব ডেবিট এবং পাওনাদার বা প্রদেয় হিসাব ক্রেডিট ওকে তো আমরা জানি ক্রয় করলে ব্যয় হয় ক্রয় করলে কি হয় ব্যয় হয় আর ব্যয় হইলেই কি মালিকানা সত্য কেমন আচ্ছা আর পাওনাদার আমরা জানি এটা আমাদের জন্য একটা দায় কারণ পাওনাদারকে আমাদের টাকা পরিশোধ করে দিতে হবে দায় চেনার একটা সহজ উপায় হচ্ছে হলো যে জিনিসটা আমাদের কিছুদিন পরে ফেরত দিয়ে দিতে হবে সেইটাই দায় 
আপনার কোনো সংজ্ঞা ফঙ্গা মুখস্থ রাখা লাগবে না যে আপনার সম্পদের উপর তৃতীয় পক্ষের যে দাবি তাকেই দায় বলে দরকার নেই তৃতীয় পক্ষ কি এটাও আমরা অনেকে জানি না মোট আমার জানার দরকারও নাই আমার খালি सिंपली এই জিনিসটা জানতে হবে যে আমি দুই দিন পরে যে টাকাটা ফেরত দিয়ে দিতে হবে সেটা আমার জন্য কি দায় তাহলে আমি ধারে পণ্য যেহেতু ক্রয় করছি টাকা তো দেইনি সেটা টাকাটা তো আমার ভবিষ্যতে পরিশোধ করতে হবে তাহলে পাওনাদার আমার জন্য কি অবশ্যই দায় ওকে প্রিয় বন্ধুরা তো এবার আমরা এটা অন্তর্ভুক্ত করব এটা হচ্ছে হলো 7 তারিখ 25000 টাকা তো 7 তারিখ মার্চ 7 25000 টাকা তো ক্রয় করলে ব্যয় হয় তো মালিকানা সত্ত্ব 25000 টাকা কি হবে মাইনাস হবে যেহেতু ব্যয় হইলে মালিকানা সত্ত্ব কি হয় হ্রাস পায় যে মাইনাস তো এখানে আমরা মাইনাসই দিয়ে দেব আর পাওনাদার আমাদের জন্য কি একটা দায় তাহলে এই দায় পাশে পদবী হিসাবের ঘরে 25000 টাকা কি দায় বৃদ্ধি পেল ওকে প্রিয় বন্ধুরা এখানে আমরা প্লাস দিয়ে দেব আর যেহেতু মালিকানা সত্ত্বকে প্রভাবিত করেছে সেই তো আমরা এখানে মন্তব্য লিখে দেব ব্যয় কেমন এটা হচ্ছে আমাদের মার্চ 7 তারিখ ওকে এর পর এন্ট্রিতে যদি আমরা আসি এখানে দেখবেন প্রিয় বন্ধুরা এখানে কিন্তু এই যে সমান 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 সমানের একই পাশে দুইটা বসে দেখেন এই যে একই পাশে সমান সমান এইটা এক পাশ আর সমান সমানের এই পাশেরটা হলো আরেক পাশ যেহেতু সমান সমানের এই পাশটায় একই পাশে দুইটা বসছে এই যে 25000 প্লাস ফিগারে বসছে আর একটা হলো 25000 মাইনাস ফিগারে বসছে সব সময় এই জিনিসটা আপনারা মাথায় রাখবেন সমান সমানের একই পাশে যদি দুইটা এন্ট্রি বসে বা দুইটা হিসাব খাত বসে তাহলে একটা প্লাস হইলে আরেকটা অবশ্যই কি হবে মাইনাস হবে এটা একটু মাথায় রাখবেন কেমন আচ্ছা এরপরে বলেছে নগদে বিক্রয় 29000 টাকা 9 তারিখ তাহলে নগদে বিক্রয় করলে যাবে দেখি হয় নগদে বিক্রয় করলে নগদ টাকা আমাদের আসে সো নগদান হিসাব ডেবিট হয় এবং বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট হয় কেমন আচ্ছা এটা হচ্ছে হলো 9 তারিখ 29000 টাকা মার্চ 9 29000 টাকা এখন দেখেন নগদ টাকা কি আমাদের কাছে বৃদ্ধি পেল না দেখো নগদ টাকা কি সম্পদ তাহলে সম্পদের এখানে হ্যাঁ 29000 টাকা হুম সেই জি 29000 টাকা এখানে আমরা যেহেতু নগদ টাকা আসছে সেইতো নগদ টাকা প্লাস ফিগারে লিখলাম ঠিক আছে বিয়োগ হলে আমরা তখন ব্র্যাকেট দিতাম যেহেতু টাকা আসছে সো এখন ব্র্যাকেট দেওয়া যাবে না আর বিক্রয় করলে আমাদের কি হয় আয় হয় তাহলে আয় হইলেই কি আয় আয় হই এই চারটা হইলেই মালিকানা সত্ত্ব তাহলে এটা মালিকানা সত্ত্বের ঘরে আসবে তাহলে বিক্রয় করলে তো আয় বৃদ্ধি পাইছে তো আমরা এখানে মালিকানা সত্ত্ব 29000 টাকা কি করব বৃদ্ধি করব আর মন্তব্যের ঘরে আমরা লিখে দিব জাস্ট আয় যেহেতু এখানে আসছে প্লাস এখানেও সমান সমান দিব ওকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করলাম এর পরেরটা আসি আনিতার কাছ থেকে ডাক কাটা চেক পাওয়া গেল 10000 টাকা তো আনিতা আমাদেরকে কারো নাম উল্লেখ আছে এবং তার কাছ থেকে আপনি চেক পেয়েছেন বা নগদ টাকা পেয়েছেন বা প্রাপ্য বিল পেয়েছেন আপনি যাই পান না কেন আপনি যেটাই পান না কেন যার কাছ থেকে আপনি পেয়েছেন সে অবশ্যই অবশ্যই আপনার দেনাদার কারণ অ্যাকাউন্টিং এর সম্পর্ক শুধু দুইজনের সঙ্গে হয় একজনের সঙ্গে দেনাদারের সঙ্গে আরেকজন হচ্ছে হলো পাওনাদারের সঙ্গে তো একজন লোক আপনাকে অহেতুক চেক দিবে ডাক কাটা চেক নিশ্চয়ই সে আপনার দেনাদার এই জন্য সে আপনার টাকাটা দিয়েছে চেকটা দিয়েছে তো কারো নাম উল্লেখ আছে সে আপনাকে চেক দিয়েছে বা নগদ টাকা দিয়েছে একদম চোখ বুঝে সে আপনার দেনাদার কেমন প্রিয় বন্ধুরা আবার একই রকম ভাবে একটা লোকের নাম উল্লেখ আছে রহিমকে এত টাকার চেক প্রদান করা হয় তাহলে রহিমকে আপনি কেন অহেতুক চেক দিবেন কারণ রহিম হচ্ছে আপনার পাওনাদার এজন্য তাকে আপনি চেক প্রদান করেছেন কেমন তো এবার আমরা আসি প্রিয় বন্ধুরা তো ডাক কাটা চেক পেয়েছেন তাহলে চেক পেলে আমরা যাবে তো জানি চেক পেলে আমাদের ব্যাংকে টাকা বাড়ে তো ব্যাংক হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব হবে চলো ডেভিড এবং ওর নাম কি আনিতা তাহলে আনিতা অবশ্যই আমার কি হিসাব যেহেতু আমাকে টাকা দিয়ে দিয়েছে তাহলে প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট এটা হলো সম্পদ বৃদ্ধি পেল আর এটা হলো সম্পদ হ্রাস পেল দুইটাই এ তাহলে যেহেতু দুইটাই সম্পদ সেহেতু এই সম্পদ পাশেই দুইটা আসবে আর সমান সমান একই পাশে যদি দুইটা আসে এই যে সম্পদ একটা পাশ আর দায়ও মালিকানা সত্ত্বে একটা পাশ তো সম্পদ পাশেই যেহেতু এই দুইটাই আসতেছে কারণ দুইটাই সম্পদ তো একটা প্লাস হলে আর একটা অবশ্যই কি হবে মাইনাস হবে মাইনাস হতেই হবে ঠিক আছে তো এবার আমরা আসি এটা হচ্ছে হলো 18 তারিখ 10000 টাকা হ্যাঁ 18 তারিখ 10000 টাকা তাহলে ব্যাংকে টাকা বৃদ্ধি পেল কত হাজার টাকা 10000 টাকা ব্যাংকে টাকা বৃদ্ধি পেল কত হাজার টাকা 10000 টাকা আর আমাদের প্রাপ্য হিসাব কি আমাদের জন্য সম্পদ যেহেতু টাকাটা দিয়ে দিল আপনাকে চেকের মাধ্যমে সেই তো আপনার ও কিন্তু আর দেনাদার থাকলো না সো দেনাদার সম্পদটা কি হলো কমে গেল তাহলে আমরা এই প্রাপ্য হিসাব থেকে 10000 এবার কি করব বিয়োগ করব কেমন একই পাশে দুইটা বসে দেখেন একটা প্লাস আর একটা কি মাইনাস কেমন আর এখানে মন্তব্য দিব না কারণ এই দুইটার ফলে দুইটাই সম্পদ প্রভাবিত হইছে মালিকানা সত্ত্বকে প্রভাবিত 
করেনি সো এখানে মন্তব্য দিব না কেমন এরপর এন্ট্রিতে আমরা চলে যাই এরপর এন্ট্রি বলেছে বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ 4000 টাকা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এন্ট্রি প্রিয় বন্ধুরা চলুন আমরা এটা সমাধান করি দেখেন বিনামূল্যে যদি পণ্য বিতরণ করি বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ কেন করি বিজ্ঞাপনের জন্য সো বিজ্ঞাপন হিসাব ডেবিট ডেবিট এবং এখানে কি বিতরণ করছে আমরা নগদ টাকা না পণ্য বিতরণ করছি তাহলে আমাদের পণ্য চলে গেল আর অ্যাকাউন্টিং এ পণ্য নামে হিসাব নাই তাহলে হিসাব আছে কি ক্রয় হিসাব তাহলে ক্রয় হিসাব ক্রেডিট ওকে প্রিয় বন্ধুরা এটার যদি আপনি হিসাব সমীকরণ করেন তাহলে বিজ্ঞাপন কি একটা ব্যয় না অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এক্সপেন্স একটা ব্যয় তাহলে ব্যয় যেহেতু যেহেতু এটা ব্যয় সেহেতু এটা মালিকানা সত্ত্বকে কি করবে মাইনাস করবে হ্রাস করবে তাই আমরা ই মাইনাস লিখলাম ইকুইটি হ্রাস এবার এই ক্রয় ক্রয় কিন্তু আমাদের একটা ব্যয় ক্রয় আমাদের কি একটা ব্যয় এখন দেখেন প্রিয় বন্ধুরা আমরা যখন ক্রয় করেছিলাম এই যে ধারে পণ্য ক্রয় করেছিলাম এই যে একটু ভালো মতন খেয়াল করেন তখন ক্রয় হিসাবটা কি হয়েছিল ডেবিট হয়ে গেছিল ভালো মতন খেয়াল করেন কিন্তু ক্রয়টা কি হয়েছিল ডেবিট হয়েছিল এখন যখন আমি পণ্যটা দিয়ে দিচ্ছি তাহলে তখন এবার ক্রয় হিসাবটা কি হয়ে গেল ক্রেডিট হয়ে গেল কেন ক্রেডিট হইল কারণ আমরা যখন ক্রয় করেছিলাম তখন আমাদের ইকুইটি মাইনাস ছিল কারণ আমাদের ক্রয় করলে ব্যয় হয়েছিল ঠিক আছে ব্যয়টা বৃদ্ধি পাইছিল হ্যাঁ আর এখানে লাইবিলিটিস বৃদ্ধি পাইছিল এটার দরকার নেই জাস্ট এটার দিকে খেয়াল করি এখানে আমার ব্যয় বৃদ্ধি পাইছিল তাহলে ইকুইটি কি করছিলাম মাইনাস করছিলাম এখন যেহেতু আমরা পণ্যটা দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমাদের এবার ব্যয় কি হল হ্রাস পেয়ে গেল না কমে গেল না তাহলে ব্যয় হ্রাস পেলে কি হয় ক্রেডিট হয় তাহলে ক্রয় হিসাবে এখানে কি হবে ক্রেডিট হবে তাহলে ইকুইটি ক্রয় হিসাব ডেবিট হলে যদি ইকুইটি মাইনাস হয় তাহলে ক্রয় হিসাব ক্রেডিট হলে কি হবে ইকুইটি প্লাস হয়ে যাবে মজার বিষয় দেখছেন তো বিভিন্নরা দুইটাই কিন্তু ই একটা হলো ই মাইনাস আর একটা হলো ই প্লাস একটা হলো মালিকানা সত্য হ্রাস একটা হলো মালিকানা সত্য বৃদ্ধি সিম্পলি এখানেও দেখেন আপনি একটা যদি এখানে যদি দেখেন একটা সম্পদ বৃদ্ধি পেল আর একটা সম্পদ হ্রাস পেল তো সেইটা যদি হতে পারে তাহলে একটা মালিকান সত্য বৃদ্ধি পেয়ে আবার মালিকান সত্য কেন হ্রাস পেতে পারবে না অবশ্যই হ্রাস পেতে পারবে এই যে মালিকানা সত্য হ্রাস মালিকানা সত্য বৃদ্ধি মানে এই এন্ট্রিটা শুধুমাত্র এই মালিকানা সত্যের ঘরেই আসবে ওকে তো এইটা আমরা অনেক সময় একটু কনফিউজ হয়ে যাই তো এর জন্য আমি এত কথা বললাম তো আমরা এরপরে আসি এটা ছিল হলো আহ বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ উনিশ তারিখ চার হাজার টাকা হ্যাঁ এটা হলো মার্চ উনিশ চার হাজার টাকা হ্যাঁ তো চার হাজার টাকা অবশ্যই মালিকানা সত্যের ঘরে আসবে দুইটাই হ্যাঁ তো মালিকানা সত্যের ঘরে আসবে তো ইকুইটি মাইনাস তাহলে চার হাজার টাকা প্রথমে আমরা এখানে মাইনাস করলাম আর এরপরে যেহেতু ইকুইটি প্লাস তো এখানে চার হাজার টাকা প্লাস ফিগারে লিখে দিলাম কেমন তো এখানে কি লিখবো আমরা ব্যয় এটাও ব্যয় হ্যাঁ আর এটাও কি ব্যয় কিন্তু এখানে কি পেয়েছে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে বিজ্ঞাপনের ফলে ব্যয়টা কি বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে ব্যয় বৃদ্ধি আর এখানে কোরা হিসাবটা ক্রেডিট হয়েছে এটা কারণ কি কারণ এখানে ব্যয়টা হ্রাস পেয়েছে তার মানে ব্যয় হ্রাস ওকে প্রিয় বন্ধুরা এখন মাইনাস চার হাজার প্লাস চার হাজার যদি করি কি হয় ফলাফল কি হয় জিরো আন্ডা তো এখানে আপনারা এখানে ধরে নেবেন এখানে কিছুই হয় না মানে এখানে একটা জিরো আছে তো মাইনাস চার হাজার প্লাস চার হাজার করলে ফলাফল কি জিরো হয় কেমন বা চার হাজার থেকে মাইনাস চার হাজার করলে কি হয় জিরোই হয় কেমন তো এবার এটা তো আমাদের ইনক্লুড করা হয়ে গেল আমরা এখানেও সমান সমান দিয়ে দিব আচ্ছা তো এরপরে এন্ট্রিতে আমরা যদি যাই পি বন্ধুরা তো লাস্ট এন্ট্রি সেটা হচ্ছে ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করছে এক হাজার টাকা তো ব্যাংক যদি সুদ দেয় তখন আমাদের ব্যাংকে টাকা কি বৃদ্ধি পায় তো আমরা সবাই জানি এই জন্য আমরা ব্যাংক হিসাবকে কি করব অবশ্যই ব্যাংক হিসাব ডেবিট হবে এবং ব্যাংক যেহেতু সুদ দিছে আমাদের আমাদের আয় হয়েছে তাহলে আয় বৃদ্ধি পেলে আমরা ক্রেডিট হয়ে জানি তাহলে ব্যাংক সুদ হিসাব ক্রেডিট আমরা যদি ইকুয়েশন করি ব্যাংকে টাকা বৃদ্ধি পেলে এর জন্য সম্পদ বৃদ্ধি আর ব্যাংক সুদ আমাদের জন্য যেহেতু আয় সেহেতু ইকুইটি বৃদ্ধি ইকুইটি বৃদ্ধি এ প্লাস ই প্লাস কেমন তো এটা আমরা এখানে অন্তর্ভুক্ত করব এটা হচ্ছে একত্রিশ তারিখ এক হাজার টাকা এক হাজার টাকা কেমন তো আমাদের এখানে এক হাজার টাকা হ্যাঁ ওকে তো ব্যাংকে যেহেতু টাকাটা বৃদ্ধি পেয়েছে এক হাজার টাকা এ মানে কি এ মানে হচ্ছে হলো সম্পদ সেহেতু সম্পদ পাশে যাবে ব্যাংকের কলামে এক হাজার টাকা বৃদ্ধি করে দিব সমান সমান এবং ব্যাংক সুদ আমাদের জন্য কি আয় আয় হলেই কি মালিকানা সত্য তাহলে মালিকানা সত্য হলে এই ঘরটাতেই শুধু আসবে এক টাকা বৃদ্ধি পাবে 
আর যেহেতু মালিকানা সত্তার ঘরে আসছে এটা আমরা পাশে অবশ্যই লিখে দেব কি আয় ওকে এবার আমাদের কাজ হচ্ছে প্রিয় বন্ধুরা প্রত্যেকটা কলাম যোগ দেওয়া খুবই সহজ তো নব্বই হাজার আর উনত্রিশ হাজার যদি যোগ দেই প্লাস আসছে হচ্ছে হলো এক লক্ষ উনিশ হাজার তো আমরা এখানে লিখব এক লক্ষ একটু কালার পেন দিয়ে লিখছি প্রিয় বন্ধুরা আপনাদের বোঝানোর জন্য এবার এই সেকেন্ড কলামটা যোগ করতে হবে পঁয়তাল্লিশ আর দশ কত পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন এক কত ছাপ্পান্ন হাজার এবার পঁয়ত্রিশ হাজার আছে প্লাসে দশ হাজার আছে মাইনাসে তাহলে পঁয়ত্রিশ হাজার থেকে দশ হাজার গেলে কত থাকে পঁচিশ হাজার এখানে কিছুই নাই এই যে পঁচিশ হাজার এটা এখানে নেমে যাবে এই যে চল্লিশ হাজার এই চল্লিশ হাজার এখানে নামবে আচ্ছা এবার আমরা প্লাসটা দিব এবার এই বড় কলামটা আগে প্লাসগুলো দিব তো প্রথমে নব্বই হাজার লিখলাম এরপরে পঁয়ত্রিশ হাজার এরপরে উনত্রিশ হাজার এরপরে দেখেন এখানে তো কিছুই নাই চার হাজার থেকে চার হাজার থেকে মাইনাস চার হাজার করলে কি জিরো তো এটা বাদ দিলাম তো এক হাজার যোগ দিয়ে দিলাম মানে এটার কাজ করব না আমরা ঠিক আছে ওটা মানে মনে করবে এটা নাই এই এটা নাই এই চার মাইনাস চার হাজার প্লাস চার হাজার এটা এখানে দেওয়া নাই এটা মনে করব তাহলে প্লাস এক হাজার করলে এখানে আসছে হলো এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার যোগগুলা এবার যোগের থেকে এবার আমাদের বিয়োগ করতে হবে বিয়োগ করতে হবে কত হাজার পঁচিশ হাজার তাহলে বিয়োগ পঁচিশ হাজার করলে বেরোয় এক লক্ষ তিরিশ হাজার তো আমরা এখানে লিখবো এক লক্ষ তিরিশ হাজার এবার আমাদের কাজ হচ্ছে পি বন্ধুরা এই সমান সমানের এই সম্পদ পাশের অংশটা যোগ দিতে হবে আর সমান সমান ওই পাশে দায় ও মালিকানো সত্তর অংশটা যোগ দিতে হবে যোগ দিয়ে দেখতে হবে আমাদের দুই সাইড মিলছি কিনা যদি মেলে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের অঙ্ক হয়েছে তো আমরা যদি এখানে যোগ দিই প্রথম হচ্ছে হলো এক লক্ষ উনিশ হাজার প্লাস ছাপ্পান্ন হাজার প্লাস পঁচিশ হাজার যোগ করলে বেরোয় দুই লক্ষ তাহলে আমরা এখানে যোগ ফলটা লিখবো কত দুই লক্ষ তাহলে সম্পদ এই যে সম্পদ যে অংশটুকু সম্পত্তি অংশটুকু কত আসছে দুই লক্ষ সমান সমান এবার আমাদের এই দায় আর মালিকানো সত্ত মিলে কয় টাকা আসে দেখতে হবে তাহলে পঁচিশ হাজার চল্লিশ হাজার আর তিরিশ এক লক্ষ তিরিশ হাজার যোগ করবো তাহলে পঁচিশ হাজার যোগ তিরিশ সরিশ পঁচিশ হাজার যোগ চল্লিশ হাজার প্লাস এক লক্ষ তিরিশ হাজার সরি বন্ধুরা আমরা আমি একটু ভুল করেছি সেটা হচ্ছে হলো এখানে যোগ বিয়োগ করে আসবে এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ওকে পি বন্ধুরা তাহলে এবার আমাদের এবার এই পঁচিশ হাজার চল্লিশ হাজার আর এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার যোগ করতে হবে জাস্ট তাহলে পঁচিশ হাজার যোগ চল্লিশ হাজার যোগ এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার যোগ করলে বেড়েছে দুই লক্ষ ওকে পি বন্ধুরা তাহলে এখানে আমরা লিখব দুই লক্ষ তাহলে দায় ও মালিকান সত্ত্ব মিলেও হলো কত দুই লক্ষ এবং জেট টেনে দেবো অবশ্যই তাহলে এই যে সম্পদ এবং দায় ও মালিকান সত্ত্ব কি মিলে গেছে তার মানে আমাদের অঙ্কটা কি হয়েছে ওকে পি বন্ধুরা তো এখানে একটা মজার বিষয় হচ্ছে আপনার অনেকেই বলেন যে স্যার আমরা এখানে যে প্রতি লাইনে লাইনে উদ্বৃত্ত নামালাম না এর ফলে কি আমাদের মার্কস কম দিবে না এর ফলে মার্কস কম দিবে না আপনারা ফুল এই গদাগের জন্য যে চার মার্ক চার মার্কই পাবেন আপনারা যারা উদ্বৃত্ত প্রতি ঘরে ঘরে নামান ওটা করলে ওটাও হবে আর কেউ যদি উদ্বৃত্ত না নামিয়ে এই একবারে যে লাস্টে একবারে উদ্বৃত্ত নামাতে চান তাতেও আপনাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে ইনশাল্লাহ এটা নিয়ে আপনাদের টেনশন করার কোনো কারণ নেই সঠিকভাবে আমরা হিসাব সমীকরণগুলো বিবরণী সকে দেখাতে পারলাম কিনা এইটাই হচ্ছিল এখানে মেইন বিষয় কেমন প্রিয় বন্ধুরা তো পরবর্তী দিন এই অধ্যায়ের তৃতীয় এবং শেষ ক্লাসটা নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ